নির্বাচন সংবাদে প্রতিদিনই আমরা চেষ্টা করছি দেশের প্রতিটি সংসদীয় আসনের স্থানীয় রাজনীতি সম্পর্কে আপনাদের জানাতে আজ থাকছে নোয়াখালী 6 আসন নিয়ে ভোট সংলাপ দর্শক 11 জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে সময় সংবাদের বিশেষ আয়োজন ভোট সংলাপে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি কামরুজ জামান মামুন ভোট সংলাপে আজ আমরা কথা বলবো নোয়াখালী 6 আসন নিয়ে এবং এ নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সঙ্গে উপস্থিত রয়েছেন লুৎফুল্লাহ হিল মুজিদ নিশান সাংগঠনিক সম্পাদক হাতিয়া উপজেলা বিএনপি এবং রয়েছেন আবুল বাশার সদস্য নোয়াখালী জেলা পরিষদ প্রথমে জনাব লুৎফুল্লাহ হিল মুজিদ নিশান আপনার কাছে জানতে চাই আসন্ন 11 যে সংসদ নির্বাচন এই সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নোয়াখালী 6 এ কি ধরনের প্রস্তুতি রয়েছে বিএনপির প্রস্তুতি বলতে আমাদের সাংগঠনিক কমিটিগুলি এখানে আমরা কমপ্লিট করার চূড়ান্ত পর্যায়ে আছি পাশাপাশি আমরা কেন্দ্রভিত্তিক চিন্তা করতেছি কিভাবে ভোটকে ভোটটাকে সুস্থভাবে করানো যায় এবং আমাদের প্রতীক ধানের শেষকে আমরা বিজয় করতে পারি পাশাপাশি আমাদের সেখানে যে ইউনিয়ন ভিত্তিক অঙ্গ সংগঠনগুলি আছে তাদেরকে আমরা তদারক করছি যে আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদেরকে সংগঠিত করার জন্য আসলে জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে কি ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এই পর্যন্ত ওয়ার্ড ভিত্তিক ইউনিয়ন ভিত্তিক আমাদের তিন তিন বারবার নির্বাচিত নেতা মোহাম্মদ আলী সাহেবের সহধর্মিনী আয়েশা বর্দুসকে আমাদের নেত্রী নমিনেশন দিবে এবং সেই নমিনেশনের আলোক আলোকে আগাম যে প্রস্তুতি সেই প্রস্তুতি আমরা সম্পন্ন করেছি আপনাদের পছন্দের প্রার্থীকে দল থেকে মনোনয়ন দেয়া হলো না সেই ক্ষেত্রে আপনাদের অবস্থানটা কি হবে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখতেছি না আর আমার অন্যকে নৌকার বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে আসবে না আসলে ওদের জনসম্মুখে জনসাধারণের সাথে কোনো সম্পৃক্ততা নাই অন্য প্রার্থীদের जटिल प्रेक्षापटी আপনি যদি সারা বাংলাদেশে যে আমি আমার দলের অবস্থান থেকে যে অপশাসন বা যদি বলি যে একটা অঙ্গান গণতান্ত্রিক একটা আচরণ প্রতিদিনের নির্বাচন রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছে সারা বাংলাদেশে আমরা তার ব্যতিক্রম নই তারপরও এই এটার মধ্যেও আমরা চাচ্ছি যে অন্তত আমাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডগুলি করে দলকে শক্তিশালী করার জন্য আমরা সেই প্রক্রিয়াতে আছি আবুল বাশার আপনি বলবেন যে রাজনৈতিক সহাবস্থান নাই বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আপনাদের বক্তব্য জানতে চাই দুটো দুই প্রান্তের রাজনীতি দুটো দুই দলের রাজনীতি আলাদা আলাদা অবস্থান আলাদা আলাদা অবস্থান থেকে তারা তাদের অবস্থানটা সেভাবে ফুটাই তুলতে পারে নাই আমরা আমাদের অবস্থানটা সেভাবে ফুটাই তুলছি নতুন ভোটার এবং নারী ভোটারদের দলে টানতে বা তাদের সমর্থন আদায় আপনারা কি জাতীয় কর্মসূচি নিয়েছেন এখানে প্রায় 2 লক্ষ 51 হাজার ভোট তার মধ্যে অর্ধেক অংশ নারী তো নারী এবং ইয়ং জেনারেশন ভোটারদেরকে দলে আনার জন্য আমরা মাঠ পর্যায়ে তাদের সম্পৃক্ততা করেছি এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার সাথে বর্তমান সরকারের যে ভূমিকা এটা সুফল বর্তমান নতুন প্রজন্ম সবচেয়ে বেশি সুবিধা ভোগ করছে এজন্য এই দলের সাথে তাদের সম্পৃক্ততা বেশি এবং কার্যের পরিধি সরকারের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিক ভূমিকা রাখবে নতুন ভোটারদের সমর্থন আদায়ে আপনারা কি জাতীয় কর্মসূচি নিয়েছেন এই ভোটারদেরকে আমাদের সাথে আনার জন্য আমরা প্রথমত আমাদের ছাত্র সংগঠন যেগুলি রয়েছে যুবদল সংগঠন এবং আমাদের স্বেচ্ছাসেবক দল যে সংগঠন রয়েছে আমরা সেই সংগঠনগুলিকে যথেষ্টভাবে আমরা সহযোগিতা করে যাচ্ছি যাতে তারা যথেষ্টভাবে এই ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছেন বিশেষ করে আমাদের সৌজ্যের আদর্শ এবং আমাদের উন্নত দফা কর্মসূচি এবং সবগুলি জাতীয় দলবাদী আদর্শটাকে লালন করার জন্য জাতীয় আদর্শকে সামনে তুলে আনার জন্য এই নতুন ভোটারদের কানে পৌঁছানোর জন্য এবং তাদেরকে আমাদের সাথে সমন্বয় করার জন্য আমাদের যথাযথ কর্মকাণ্ড চলছে এবং এটা চলমান একটা প্রক্রিয়া আশা করি নতুন ভোটাররা আমাদের পক্ষে থাকবে আপনারা এমন কি কি কাজ করেছেন যাতে আবার মনে হয় জনগণ আপনাদের ভোট দেবে রাস্তাঘাট পুল কারবার মেরামত সব শুরু করে भूमि समस्या भूमि बंदोबस्त प्रक्रिया 
এবং নিজুম দ্বীপের মতো একটা আকর্ষণ স্থান সেখানে আমাদের রয়েছে এই নিজুম দ্বীপকে অবকাঠামো উন্নয়ন করে পর্যটকদের কাছে নেয়ার জন্য যে কার্যক্রম করণীয়গুলি আমরা কিন্তু শুরুটা করেছিল মূলত তখন থেকে হয়তো এটা সম্পন্ন হতে পারে নাই জনগণ আবারও আপনাদের ভোট দেবে কেন জনগণ এই আমলিক ক্ষমতা আসার পরে 14 জানুয়ারি ভোট পরে আমাদের আমলিকের নির্বাচনে যে প্রতিশ্রুতিগুলো ছিল রাস্তাঘাট উন্নয়ন হল কালবাট আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল যে যে সাইটগুলো আছে সব বিষয়ে খুব বেশি উন্নয়ন হয়েছে এবং আমার যে বলল যে নদীবাঙ্গা নদীবাঙ্গন রোদে আমাদের এমপি মহোদয় বিভিন্ন দপ্তরে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে বর্তমান সরকার এই রংজান রোদের জন্য যে প্রকল্প হাতে নিয়েছে সেই প্রকল্পের একটা অবস্থান আমাদের এমপি মহোদয় একনিক পর্যন্ত রাখছে আমি যেটা দেখতেছি এখনও যে সময়টুকু আছে এই সময়তে আমাদের এই নদীবাঙ্গন রোদের জন্য একটা প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে এটা আমরা আশাবাদী আপনারা যদি আগামী সংসদ নির্বাচনে সরকার গঠন করেন সেই ক্ষেত্রে বিরোধী দলের প্রতি আপনাদের অবস্থান কি থাকবে আচরণ কেমন হবে আমরা একটা সংশীল রাজনীতির মধ্যে যেতে চাই এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণ করতে চাই আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এই দেশটাকে এই দেশটাকে সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করার জন্য অ্যাকচুয়ালি এটা কারো কাম্য হতে পারে না এবং এই পরিস্থিতি থেকে আমরা বেরিয়ে আসার জন্য একটা একটা সহস্থানের রাজনীতি এবং এক প্রকৃত একটা গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত হোক আমাদের মনের মধ্যে মননের চিন্তা চেতনা মননের মধ্যে আমরা তাই লালিত করি আমার সবে বিশ্বাস অন্তত দল আমাদের দলও সেই সিদ্ধান্তে আছে অন্তত একটা সংশীল রাজনীতির দিকে আরও সুন্দর রাজনীতি বাংলাদেশে উপস্থাপন করবে আপনারা বিরোধী দলে গেলে ক্ষমতাসীন দলের প্রতি আচরণ কেমন থাকবে বিএনপি সরকার গঠন করবে এরকম অবস্থান এখন বর্তমানে নাই তাদের সেই অবস্থানগত দিক তারা তৈরি করতে পারে নাই আমার মনে হয় না আর এই যে তিন চার মাসের ভিতরে সেই অবস্থানটা তৈরি করতে পারবে তারপরও যদি তাদের অবস্থান কখনো কোনো পরিবর্তন হয় সেখানে আমাদের জনগণের প্রতি আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি থাকবে না বিএনপি সরকার গঠন করতে পারবে না উনি বলছেন আপনাদের সাংগঠনিক যে কার্যক্রম সেটি দেখে অতীতের যে নির্বাচনগুলি হয়ে আসছে এবং যেখানে যেখানে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা এই অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে বিরোধী দলে নির্বাচিত হওয়ার বা অন্য প্রতিপক্ষ কাউকে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছে না সেটা আমরাও জানি তো এভাবে যদি একটা সঠিক এবং সুন্দর এবং গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না হয় প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন সেই ক্ষেত্রে ওনারা এই কথা বলতে পারেন না কিন্তু আমি মনে করি দেশ এ দেশের স্বার্থে এ দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমতের সাথে এই জাতির স্বার্থে একটা সুন্দর এবং নিরপেক্ষ একটা গ্রহণযোগ্য ভোট হওয়া দরকার যে ভোটের মাধ্যমে জনগণের রায় ফলিত ফলিত হবে এবং আমার বিশ্বাস এই যদি প্রকৃত গ্রহণযোগ্য ভোট হয় সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং জাতীয়তাবাদী চেতনা বিশ্বাসী এবং আমার এলাকার সামগ্রিক অর্থনীতি এবং উন্নয়নের যে অপ্রশাসন সব কিছু মিলে চিন্তা করে জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীকে ভোট দেবে এটা আমার বিশ্বাস উনি যেটি বলছেন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে বিএনপি ক্ষমতায় যাবে আপনার বক্তব্য সুষ্ঠ এবং নিরপেক্ষ সুন্দর নির্বাচন হলেও আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাবে কারণ আওয়ামী লীগ এই দশ বছর দেশের জন্য যে হচ্ছে এবং স্বাধীনতা সেতা যে জনগণ সেখানে আওয়ামী লীগের প্রতি শত আস্থা আছে এবং এই পর্যন্ত যে ভোটগুলো হয়েছে সব ভোট সুন্দর হয়েছে সুস্থভাবে সমাধান হয়েছে আগামী ভোটও সুন্দর এবং সুস্থ সমাধান শেষ প্রশ্ন আপনার কাছে কি কি প্রতিশ্রুতি থাকছে আগামীতে নির্বাচনে জনগণের কাছে আসন্ন ভোটকে সামনে রেখে জনগণের দ্বারে দ্বারে আমরা উন্নয়ন কাজের যে পর্যন্ত আছে তার শেষ করার শেষ প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে কাজগুলো আমাদের মধ্যস্থল আছে শেষ করব এবং নদীবাঙ্গা আর ওদের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখবো এবং রাস্তাঘাট এবং যে উন্নয়নগুলো আছে আমাদের আমরা এই পাঁচ বছর করেছি তার বাদ বাকি অংশগুলো করে আমরা শেষ করব এটা আমরা জনগণের কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি এবং আমার মতো আমরা নির্বাচিত হলে এগুলো শেষ করবো আশাবাদী আপনারা জনগণের কাছে কী প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আমাদের মূল সমস্যা হচ্ছে নদীভাঙ্গন হাতের অল্প কিছু সমস্যা খুব প্রকট আকার ধারণ করে আছে তারপরে আছে খাদ্য জমি বন্দোবস্ত একটা প্রধান সমস্যা যাতায়াত ব্যবস্থা আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা এই সমস্যাগুলি হচ্ছে আমাদের প্রধান সমস্যা এখন এই সমস্যার সমাধান কল্পে আমি প্রথম আমি মনে করি যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল তারা উন্নয়নে বিশ্বাসী তো আমার বিশ্বাস দল যখন ক্ষমতা আসবে আমরা আমাদের নেতৃবৃন্দের মাধ্যমে বিশেষ করে হাতে নদীবাঙ্গন নিজুম দ্বীপের পর্যটন এরিয়ার উন্নয়ন এবং হাতের অবকাঠামো উন্নয়ন এবং হাতের যে এখনও যে অব্যবস্থাপনাগুলি রয়েছে আমাদের শিক্ষা খাতে আমাদের চিকিৎসা খাতে এ ধরনের অবস্থাপনা উন্নয়ন করবে একটা সঠিক সুন্দর দেশ হিসেবে এবং সঠিক সুন্দর অঞ্চল হিসেবে আমাদের হাতেরকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ধন্যবাদ লুৎফুল্লাহিল মজিদ নেশান এবং ধন্যবাদ আবুল বাসার আপনাদের দুজনকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি নোয়াখালী ছয় আসনের ভোট সংলাপ দর্শক এই ছিল নোয়াখালী ছয় আসনের ভোট সংলাপে আগামী ভোট সংলাপে দেখা হবে লক্ষ্মীপুর এক আসনে সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন সঙ্গে থাকুন সময়ের